তীর রক্ষা প্রকল্প নিয়ে বাংলা মোটর এলাকায় রিপোর্টার মাহমুদ রাকিবের সঙ্গে আলোচনায় থাকবেন নদী তীর রক্ষা প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আলম ও বিআইডব্লিউটি এর বন্দর কর্মকর্তা এ কে এম আরিফ উদ্দিন সরাসরি চলে যাচ্ছে আলোচনায় এমদাদ আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আপনি জানেন যে এখন থেকে প্রায় এগারো মাস আগে এবছরের উনত্রিশে জানুয়ারি ঢাকার চারপাশের যে অবৈধ দখল ছিল সেটি উচ্ছেদে কাজ শুরু করেছিল বিএডব্লিউটি এ তো সেই বাংলাদেশের জন্মের পর সবচেয়ে বড় যে উচ্ছেদ অভিযান সেটি পরিচালনা করে প্রায় সাড়ে চার হাজার অবৈধ স্থাপনা এবং কয়েক কোটি টাকা জরিমানা আদায় করার পাশাপাশি একাধিক মামলা করা সহ এই উচ্ছেদ অভিযানটি সম্পন্ন করার পর মূলত এই ঢাকার চারপাশের যে নদী তীর রক্ষা এটি রক্ষায় একটি প্রকল্প চালু হয়েছে এবং সেই প্রকল্পটির বয়সও প্রায় সাড়ে তিন মাস মতো হয়েছে তো এই প্রকল্পের অগ্রগতি কি এবং প্রকল্প সম্পন্ন করতে বাস্তবায়ন করতে কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা এই বিষয়ে কথা বলতে আমার সঙ্গে রয়েছেন এই প্রকল্পের যিনি পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আলম তিনি সরকারের একজন যুগ্ম সচিব এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছে এই উচ্ছেদ অভিযানের নেতৃত্বদানকারী যে কর্মকর্তা ঢাকা নদী বন্দরের বন্দর কর্মকর্তা এ কেম আরিফ উদ্দিন আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকের এই আলোচনায় স্বাগতম আমি একটু প্রথমে যাবো এ কেম আরিফ উদ্দিন আপনার কাছে একটু জানতে চাই ভাই আপনি তো এই উচ্ছেদ অভিযান করেছেন এবং এখন যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে যে আপনারা বলছেন যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বিশেষ করে স্থায়ী সীমানা পিলার এটি পোষাতে আপনারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন বিষয়টি আসলে কি না আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে এই ঢাকা শহরের চারপাশের যে নদীগুলো এই নদীগুলো তো আসলে দখল দূষণে এক ধরনের মৃতপ্রায় হয়ে গেছিল তো এই যে নদীর পাড়ের যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো অত্যন্ত দামি জায়গা আপনারা জানেন যা যারা দখল করেছিল বা তারা কিন্তু একেবারে প্রভাবশালী থেকে শুরু করে একদম নিম্ন পর্যায়েরও ছিল কিন্তু এই নদীর পাড়ে যে জায়গাগুলো এখন যে আপনার স্থায়ীভাবে সীমানা পিলার করে দেওয়া হচ্ছে একেবারে একশো বছর লাইফ টাইম দিয়ে যে একেবারে স্থায়ী করা হচ্ছে এই কাজ করতে গিয়ে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তবে একটা বিষয় কি যে আমরা কিন্তু ভয়ভীতি উপেক্ষা করে যে আমরা উচ্ছেদ অভিযানটা পরিচালনা করেছি এটা কিন্তু একটা পবিত্র কাজ করছি এটা কিন্তু আমাদের ব্যক্তি কোনো স্বার্থ নাই এখানে আমরা দেশের কাজ করছি আমরা আপনাদেরকে মনে করি যে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আছে ঢাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আছে দেশবাসীর সেই সমর্থন দোয়া গণমাধ্যমের আপনারাও পাশ পাশে আছেন সবপরি আমাদের যে সরকারের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সচিব মহোদয় ঊর্ধ নৌপরিবহন মন্ত্রালয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমাদের বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাদের সার্বক্ষণিক সাহস যুগাচ্ছেন আমাদের তদারকি করছেন সেতু একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে যে আমাদের এই সমস্ত আমরা যেভাবে নির্ভীক চিত্তে প্রভাব প্রতি বাধাহীনভাবে আমরা উচ্ছেদ অভিযান করেছি এবার আমাদের যে যুদ্ধ যে একেবারে সীমানাটাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এবং মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নাম্বার পঁয়ত্রিশশো তিন সেই 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 অনুযায়ী আমরা কাজ করছি এখানে কোনো বাধা যা চাপ কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি এগুলো আমরা আসলে আমলে আনছি না সেটাই সীমানা নিয়েও কিন্তু আর কিছু প্রশ্ন রেখে করছেন আদালতও যাচ্ছেন এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের আসলে কি না আমাদের এখানে কিন্তু মহামান্য আদালতের কাছে অনেকেই যাচ্ছেন কিন্তু আদালতই কিন্তু এ বিষয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের ওই ধরনের আদালত করতে আমার এমন কোনো বাড়ি তো নেই যে আমাদের এই কার্যক্রমে বাধা আছে দু একটা জায়গায় আছে সেগুলো আমরা আইনি লড়াই করে সেটা অবশ্যই আমরা জয়যুক্ত হয়েই নদীর জায়গা নদী থেকে ফিরিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে একটা আপনার কাছে আসবেন নুরুল ভাই আপনি একটু আপনাদের প্রকল্পর পরিচালক অগ্রগতির কথা যদি একটু বলেন গত সাড়ে তিন মাস সম্ভবত আপনি প্রকল্পটি শুরু করেছেন এবং এখন পর্যন্ত প্রায় আমরা যত জানি সাড়ে আটশো কোটি টাকার একটি আপনাদের প্রকল্প মধ্যে অনুমোদন আছে এটি আপনারা আবার পরিবর্তিত করতে যাচ্ছেন তো আসলে অগ্রগতিটা কি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হয়েছে কিনা যে গতিতে উচ্ছেদ হয়েছিল সেটি আপনি কি মনে করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার ইতিমধ্যে আমরা আপনি জানেন ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে আটত্রিশশো তিনটি বাউন্ডারি প্লারের টেন্ডার করেছি আমরা কাজ করছে কনসার্ন ঠিকাদার এবং আমরা প্রায় দেড় হাজার প্লার পাইল আমরা স্থাপন করেছি এবং কাজ দ্রুতগতি এগিয়ে যাচ্ছে এটা দেড় বছরের একটা কন্ট্রাক্ট টাইম ছিল আমরা আশা করছি এটা এক বছরের মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে আমরা সাড়ে তিন কিলোমিটার কিউ অল শু ওকে তারপর আর সি সি সিঁড়ি একটা টেন্ডার করেছি আমরা কাজ ঠিকাদার করছে 
এবং সেই কাজও আমার ধারণা যে বিশ্বাস এটা ফেব্রুয়ারির মাঝে মাঝে রিটেনিং ওয়াল আপনি গিয়েছিলেন একদিন রিটেনিং ওয়ালটা ফেব্রুয়ারির মাঝে মাঝে এক কিলোমিটার রিটেনিং ওয়াল কি ওয়ালটা উঠে যাবে আমার এবং এপ্রিল মেয়ের মধ্যে আমার মনে করেন ওয়াকওয়েটা জুনের মধ্যে আমার ওয়াকওয়ে কম সাড়ে তিন কিলোমিটার ওয়াকওয়ে কমপ্লিট হয়ে যাবে ওইখানে একটি বিষয় যে আমরা যে প্রকল্পগুলো দেখি আসলে যেভাবে মানুষ যে টেকসইভাবে প্রত্যাশা করে সেটা কিন্তু বেশিরভাগ প্রকল্পে আসলে হয় না নামকা অস্তে করা হয় কিন্তু ঢাকার চারপাশে যে স্থায়ী একটি তার সীমানা দিয়ে আপনারা করছেন এটিও কি আসলে নামকা অস্তে হবে না টেকসই হবে কি আসলে বিষয়টি এটা আসলে টেকসই করার জন্যই আমরা প্রজেক্টটা রিভিশনে দিয়েছি যেমন কিউ ওয়ালটা আপনি দেখেছেন সেদিন রিটেনিং ওয়াল করে করছি কারণ কি আমরা চাই যে এমনভাবে একটা ব্যাংক প্রোটেকশান দিতে যে ব্যাংক প্রোটেকশানটা একশো বছর টিকে থাকে মানুষ যেন দখল না করতে পারে সেই জন্য একদম মাটির প্রায় ষোলো ফিট নিচ থেকে বেজ করে তাও সেই আবার সাইড ফিট উপর পাইলের উপর দাঁড়ানো সেই বেজ এবং রিটেনিং ওয়াল প্রায় দশ বারো ফিট রিটেনিং ওয়াল করে আমরা আমরা করছি এইভাবে নদীর পাড়টাকে সুরক্ষিত করতে তার জন্য বারবার যেন আমাদের উচ্ছেদ না করতে হয় যেন এভাবে করছি আমরা আমরা একুশ কিলোমিটার কি ওয়ালের প্রস্তাব করছি রিটেনিং খারাপ রিটেনিং ওয়ালের প্রস্তাব করছি এই কারণেই যে এই জায়গাটা যেহেতু ব্যাক সাইডে যেহেতু মানে অনেক বাসা বাড়ি আছে যেমন আমার মনে আমাদের কাছে মনে হয় যে এটা দখল হয়ে যেতে পারে আবার যেভাবে দখল হয়েছিল আগে সেই এই দখলগুলো যেন না হয় সেই জন্যই কিন্তু রিটেনিং ওয়াল করে আমরা প্রপোজ করেছি আমরা বাউন্ডারি প্লার করেছি রিটেনিং ওয়ালগুলোর যে আমরা কনসার্ন যারা আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার বা তারা এভাবে ডিজাইন করেছে এটা একশো বছরের লাইফ টাইম ধরে এটা ডিজাইন করেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম মনে করেন আমরা যে বাউন্ডারি প্লার করেছি সেটাও কিন্তু একশো বছর এরকম প্রায় সাঁত্রিশ ফিট নিচে যে বাউন্ডারি প্লার করা পাইলের উপর দাঁড়ানো স্থায়ী সমাধান হয় একটু আপনার কাছে আসবো আপনারা উচ্ছেদ অভিযান করেছেন দখলের বিরুদ্ধে কিন্তু দূষণ একটি বড় বিষয় ঢাকার চারপাশ শুধু চারপাশের মানুষ চেনে পুরো ঢাকাবাসী কি আসলে দূষিত করে ফেলছে এই দূষণ এটি সমাধানে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেবেন কিনা খুব ছোট্ট করে বলবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে আমরা একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে নদীর প্রধান উপকরণ কিন্তু পানি সেই পানি কিন্তু এখন একটা নিকোষ কালো রং ধারণ করে থাকে বছরের অধিকাংশ সময় বর্ষার সময় ব্যতিরেখে এখন দুনিয়ার সব আপনার সুয়েরেজ বর্জ্য ড্রেনেজ বর্জ্য অপরিশোধিতভাবে শিল্প বর্জ্য এবং হাসপাতাল সমস্ত প্রকার আধার হয়ে আজকেও কিন্তু আমরা নদীর পারে আপনার তুরাগের পারে আপনার সেই আপনার সিনেটেক থেকে আমরা ইয়ে পর্যন্ত বন্ধ করে উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা এখন নৌ পরিবহন মন্ত্রালয় থেকে আমাদের কিছুদিন আগেও কিন্তু আমাদের সচিব মহোদয় একটি বৈঠক করেছেন সকল সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রালয় এবং সংস্থাকে নিয়ে একটা কম্বাইন্ড প্রজেক্ট কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে সরকার এবং সেই সরকার সেই প্রজেক্টের আওতায় এবার হবে কিন্তু এই আমাদের দখলের বিরুদ্ধে যে উচ্ছেদ উচ্ছেদ যে আমরা করে দখলমুক্ত করেছি এখন কিন্তু আরেকটি প্রকল্প হচ্ছে সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছে একটি সব সংস্থাগুলো সমন্বয় করে দূষণের বিরুদ্ধে এখানে একটু কথা বলতেই হবে দূষণের বিরুদ্ধে প্রকল্প করবেন একটু আপনাকে সার্বে এই দূষণের বিরুদ্ধে প্রকল্পটিকে আপনার যে চলমান প্রকল্প হবে না আলাদা হবে হবে এই চলমান প্রকল্প ছোট্ট একটু পার্ট আছে আমরা একটা এই ব্যাপারে একটা স্টাডি করবো সেই বিজন একটা পার্ট আছে কিন্তু এটা এক্সক্লুসিভলি একটা কথা ছিল যে আমাদের প্রকল্পের মধ্যে ধরা ছিল কিন্তু সচিব মহোদয় নির্দেশন দিয়েছেন উনি বলছেন যে এক্সক্লুসিভলি আর একটা যেটা আরিফ বললেন যে আর একটা প্রজেক্ট নিয়ে এটা দূষণটাকে অ্যাড্রেস করা হবে আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তোমরা তারা যে বিষয়ে এখন নতুন করে যে আসলে তথ্যটি আজকে যে উচ্ছেদের পাশাপাশি নতুন করে দূষণ মুক্ত করবার জন্য একটি অভিযান বলেন বা প্রকল্প বলেন সেটি সরকার নিচ্ছে তো নিশ্চয়ই ঢাকাবাসী শিগগিরই যেমন দখলমুক্তের পাশাপাশি একটি দূষণমুক্ত ঢাকা বা ঢাকা চারপাশে নদী পেতে যাচ্ছে বলে কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি তা আমার ঢাকার চারপাশের নদীর তীর রক্ষা প্রকল্প নিয়ে আমরা আলোচনা দেখছিলাম বাংলা মোটর থেকে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব সঙ্গে ছিলেন দুজন অতিথি